सो हेलो गाइज कैसे हो आप सब आई होप लाइफ में सब कुछ ऐसा ही चल रहा है सो so गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है शोभिक और आप देख रहे हो वन मिलियन गैजेट्स सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं Redmi Note 7 एंड इस सूजन फॉर मैक्स प्रोम टू बीच में एक फुल कैमरा कंपेरिजन वीडियो करने वाला हूँ बट कैमरा कंपेरिजन शुरू करने से पहले जो हर लोगों के मन में डाउट रहता है कि भाई हम इन दो, दोनों डिवाइस में क्या जी कैम को इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं तो डाउट को पहले मैं क्लियर कर देता हूँ तो Redmi Note 7 में आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही कैमरा टू एपीआई एनेबल्ड देखने को मिल जाता है तो विदाउट एनी हैसल आप इस डिवाइस में जी कैम को इंस्टॉल कर सकते हो एंड जी कैम का ऑलमोस्ट हर एक फीचर इस डिवाइस में काम कर रहा है ठीक ठाक काम कर रहा है उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा इवन स्टॉक कैमरा ऐप एंड जी कैम का एक फुल कैमरा कंपेरिजन वीडियो आएगा सो स्टे टून फॉर दैट उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो बट इसू जेन फोन मैक्स प्रो एम टू में अभी तक के लिए एंड्रॉइड पाइव बीटा टेस्टिंग मोड में है ये डिवाइस सो इन एंड्रॉइड पाइव बीटा टेस्टिंग मोड हम इस डिवाइस में कैमरा टू एपीआई को एनेबल्ड नहीं कर सकते हैं इसका मतलब जी कैम भी हम इंस्टॉल नहीं कर सकते बट जब इस डिवाइस में एंड्रॉयड ओरियो था तब हम इस डिवाइस में इजीली कैमरा टू एपीआई को एनेबल्ड भी कर सकते थे इवन जी कैम भी इंस्टॉल हो जाता था इवन जी कैम का हर एक फीचर भी ठीक ठाक काम करता था बट आई होप जब एंड्रॉइड पाई स्टेबल अपडेट आएगा तब हम इस डिवाइस में मे बी कैमरा टू एपीआई को एनेबल कर सकते हैं और जी कैम को भी इंस्टॉल कर सकते हैं मैं आप लोगों को कोई भी गारंटी नहीं दे सकता बट आई होप कि इस डिवाइस में हम कैमरा टू एपीआई को एनेबल कर सकते हैं जब इस डिवाइस में एंड्रॉइड पाई का स्टेबल अपडेट आएगा ठीक है तो भाई जी कैम रिलेटेड ऐसा बात को पहले दिमाग में घुसा लो तब जाके आप डिसाइड करो आपको कौन सा डिवाइस लेना है तो चलो अब कैमरा कंपेरिजन वीडियो शुरू करते हैं तो कैमरा कंपेरिजन शुरू करने से पहले हम दोनों ही फोन्स का जो कैमरा स्पेसिफिकेशन है उसको चेक कर लेते हैं तो इस फोन मैक्स प्रो एम टू की फ्रंट कैमरा है 13 मेगापिक्सल का जिसका एपर्चर है एफ टू पॉइंट ओ एंड पिक्सल साइज है 1.12 पॉइंट वन टू माइक्रॉन बैक साइड में आपको देखने को मिलता है डुअल कैमरा सेटअप जो मेन सेंसर है वो है ट्वेल्व मेगा पिक्सल का जिसका एपर्चर साइज है एफ बाई वन पॉइंट एट एंड इसका पिक्सल साइज है 1.25 पॉइंट टू फाइव माइक्रॉन एंड सेकेंडरी आपको एक फाइव मेगा पिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है जिसका एपर्चर है एफ बाई टू पॉइंट फोर एंड जिसका पिक्सल साइज है वन पॉइंट वन टू माइक्रॉन नाउ रेडमी नोट सेवन की फ्रंट साइड में भी आपको एक थर्टीन मेगा पिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है जिसका एपर्चर है एफ बाई टू पॉइंट ओ एंड जिसका पिक्सल साइज है वन पॉइंट वन टू माइक्रॉन एंड यहाँ पर भी आपको बैक साइड में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो मेन सेंसर है वो है ट्वेल्व मेगा पिक्सल का जिसका एपर्चर साइज है एफ बाई टू पॉइंट टू एंड पिक्सल साइज है 1.25 पॉइंट टू फाइव माइक्रॉन एंड सेकेंडरी यहाँ पर आपको टू मेगा पिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है तो गाइज इस कंपेरिजन में जितने फोटोज लेफ्ट साइड में रहेगा वो फ्रॉम एस एंड फ्रॉम एक्स प्रेम टू एंड राइट साइड का फोटोज है फ्रॉम रेडमी नोट सेवन एंड और एक चीज मैंने ज्यादातर फोटोज को तीन मोड्स पर क्लिक करने का कोशिश किया है एक है नॉर्मल फोटो मोड सेकेंड एच डी मोड एंड इन थर्ड पोर्ट्रेड मोड तो इस सैंपल को नॉर्मल फोटो मोड पे लिया गया है पर आप देख सकते हो इस का फोटो थोड़ा सा नेचुरल टोन में है वट इज नोट सेवन ने थोड़ा सा सैचुरेटेड एंड ब्राइट मोड पे क्लिक किया है नाउ डिटेलिंग की बात किया जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पर एसूज एंड मैक्स प्रेम टू में ज्यादा डिटेलिंग है नाउ इस सैंपल को एच डी मोड पे लिया गया है नेसूज ने अगेन थोड़ा सा नेचुरल टोन एंड एक्सपोजर को भी कंट्रोल पे रखा है वट इज नोट सेवन ने अगेन थोड़ा सा सैचुरेटेड एंड थोड़ा सा आई प्लीजिंग इमेज कैप्चर किया है नव इस सैंपल को पोर्ट्रेट मोड पे लिया गया है ना पर एसूज ने थोड़ा सा मेस्टअप कर दिया है एक तो इमेज को अंडर एक्सपोज कर दिया है सेकंड एसूज का जो ब्लरिंग एल्गोरिदम है वो थोड़ा सा अननेचुरल टाइप का है इवन एज डिटेक्शन भी उतना परफेक्ट नहीं है वर एस रेडमी नोट सेवन में आप देख सकते हो ओवरऑल इमेज बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग है इवन बताया जाए तो शामी इन बजट सेगमेंट सबसे बेस्ट पोर्ट्रेट मोड प्रोवाइड करता है क्योंकि शामी का एज डिटेक्शन एंड कटआउट बहुत ही प्रोमिनेंट है नव इस इमेज को सनलाइट की अगेंस्ट लिया गया है बैकग्राउंड में सन है फोरग्राउंड में सब्जेक्ट है एंड इस टाइप ऑफ सिचुएशन में कैमरा थोड़ा सा स्ट्रगल करता है इमेज को ठीक ठाक एक्सपोज करने में तो इस सैंपल में आप देख सकते हो एसूस ने स्काई को बहुत ही ओवर एक्सपोज कर दिया है और ब्लोन आउट कर दिया है वट एज रेडमी ने काई स्काई का जो डिटेलिंग है उसको रिटर्न करने का कोशिश किया है बट फेस का जो एक्सपोजर है वो एसूस ने ठीक ठाक कंट्रोल पे रखा है बट ओवरऑल इमेज बताया जाए तो यहाँ पर मैं रेडमी नोट सेवन को ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि स्काई का डिटेलिंग इवन जो फोरग्राउंड में एक्सपोजर है उसको भी कंट्रोल में रखने का कोशिश किया है नव इस सैंपल को एच डी मोड पे लिया गया है ना पर एसूस ने बहुत ही अच्छा काम किया है स्काई का जो डिटेलिंग है उसको रिटर्न करने का कोशिश किया है बट यहाँ पर फेस को बहुत ही ज्यादा अंडर एक्सपोज कर दिया है और एज रेडमी ने ओवरऑल इमेज को बहुत ही बैलेंस्
एंड रेडमी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है सनसेट का जो वन टोन है उसको भी कैप्चर करने का कोशिश किया है पर एसूज ने जो कलर टोन है उसको कूलर टोन में कैप्चर किया है जो डेफिनेटली सनसेट का कलर टोन नहीं है नव इस सैम्पल को नॉर्मल फोटो मोड पर लिया गया है ब्राइट डे लाइट फोटो है ब्लू स्काई है बिल्डिंग है बट यहाँ पर ब्लू स्काई को रेडमी ने बहुत ही ज़्यादा सेचुएटेड कर दिया है वायरस एसूज ने स्काई का जो ब्लू कलर टोन है उसको एज अ टील कलर टोन कैप्चर किया है जो डिफरेंटली एक नेचुरल कलर टोन नहीं है बट ओवरऑल इमेज की आउटपुट की बात किया जाए तो कलर टोन वाइज रेडमी यहाँ पर थोड़ा सा प्लीजिंग है एंड थोड़ा सा बताया जाए तो ट्रू टू नेचुरल है एंड डिटेलिंग की बात किया जाए दोनों इमेज में ऑलमोस्ट सेम है बट एसूज का डिटेलिंग यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है नव इस सैंपल को एच मोड पे लिया गया है नया पर रेडमी ने स्काई का जो कलर टोन है उसको ठीक ठाक कैप्चर किया है एंड अगेन एसूज ने टील कलर कैप्चर किया है नेचुरल नहीं है सो अगेन यहाँ पर कलर टोन वाइज मैं नोट सेवन को चूज करूंगा नव इस सैंपल को नॉर्मल फोटो मोड पे लिया गया है दोनों इमेज ऑलमोस्ट सेम ही है ज्यादा डिफरेंस नहीं है रेडमी ने यहाँ पर थोड़ा सा वार्म टोन में कैप्चर किया है वायर एसूज ने थोड़ा सा कुलर टोन में कैप्चर किया है तो अब चलो कुछ बैक कैमरा लो लाइट शॉट्स भी ट्राई कर लेते हैं तो इस सैंपल में आप देख सकते हो लाइट की कोई कमी नहीं है पर दोनों ही फोन्स ने बहुत ही अच्छा इमेज कैप्चर किया है अब डिटेलिंग की बात किया जाए वो भी दोनों इमेज में ऑलमोस्ट सेम है नव इस सैंपल में आप देख सकते हो लाइट बहुत ही ज्यादा कम है दोनों ही फोन्स का आउटपुट बहुत ही घटिया है एसूज ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नॉइस कैप्चर किया है वायर एज रेडमी ने यहाँ पर नॉइस को कम करने के लिए इमेज को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बना दिया है बट तो भी यहाँ पर एसूज ने डिटेलिंग को मेंटेन करने का कोशिश किया है इवन इमेज का जो कलर टोन है उसको सही रखने का कोशिश किया है वायर एज रेडमी ने इमेज को थोड़ा सा ब्राउनिश कलर टोन में कैप्चर किया है इवन जो यहाँ पर लाइट है उसको बहुत ही ज्यादा ब्लोन आउट कर दिया है नव इस लो लाइट सैम्पल में रेडमी ने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया है अगर थोड़ा सा जूम करके देखा जाए तो आप देख सकते हो जो लाइटेड पोर्शन है वो पर रेडमी ने थोड़ा सा डिटेलिंग को कैप्चर करने का कोशिश किया है वायर जेसूस ने लाइटेड पोर्शन को बहुत ही ओवर एक्सपोज कर दिया है एंड डिटेलिंग को एकदम ब्लोन आउट कर दिया है तो इस क्लोजअप शॉट को नॉर्मल फोटो मोड पर लिया गया है कोई भी डेप्थ मोड और पोर्ट्रेट मोड अप्लाई नहीं किया है एंड यहाँ पर एसूज ने थोड़ा सा वार्म टोन एंड रेडमी ने थोड़ा सा कूलर टोन में कैप्चर किया है एंड कलर टोन भी रेडमी का थोड़ा सा नेचुरल है अब डिटेलिंग की बात किया जाए ऑब्वियसली यहाँ पर एसूज जेन फोन मैक्स प्रो एम टू में ज्यादा डिटेलिंग है तब चलो कुछ फ्रंट कैमरा सैंपल्स भी ट्राई कर लेते हैं तो इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो एसूज ने ओवरऑल इमेज को बहुत ही नेचुरल रखने का कोशिश किया है कलर टोन भी बहुत ही अच्छा है वायर एज रेडमी ने यहाँ पर इमेज को बहुत ही ज्यादा ब्राइट एन अप कर दिया है फेस को ब्यूटीफाई करने के लिए ओवरऑल इमेज को बहुत ही ज्यादा ब्राइट कर दिया है इवन यहाँ पर कलर टोन भी बहुत ही ज्यादा फेड है एंड डिटेलिंग भी नोट सेवन में बहुत ही कम है एंड एसूज में बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग है न इस सैंपल को डेप्थ मोड और पोर्ट्रेट मोड ऑन करके लिया गया है यहाँ पर नोट सेवन ने बहुत ही अच्छा काम किया है एंड मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जब नोट सेवन पोर्ट्रेट मोड पर इमेज लेता है थोड़ा सा बेटर आउटपुट देखने को मिलता है कंपेयरिंग टू नॉर्मल फोटो मोड नॉ डिटेलिंग आपको नोट सेवन में ज्यादा देखने को मिलेगा एंड पोर्ट्रेट मोड एज डिटेक्शन की बात किया जाए वो दोनों इमेज में ठीक ठाक है नाउ एक लो लाइट सेल्फी है नेसूस ने फेस की कलर टोन को अच्छे तरीके से मेंटेन किया है वायर एज रेडमी ने थोड़ा सा फेड कलर टोन कैप्चर किया है बट डिटेलिंग की बात किया जाए दोनों इमेज में आपको बहुत ही घटिया डिटेलिंग देखने को मिलेगा लो लाइट पे नाउ इस सैंपल को पोर्ट्रेट मोड ऑन करके लिया गया है मैंने बताया था कि पोर्ट्रेट मोड में रेडमी नोट सेवन थोड़ा सा बेटर इमेज लेता है यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो जो कलर टोन है इवन जो ओवरऑल इमेज का आउटपुट है वो रेडमी नोट सेवन में थोड़ा सा बेटर है बट ओवरऑल दोनों इमेज ऑलमोस्ट सिमिलर है एंड एज डिटेक्शन में भाई रेडमी नोट सेवन यहाँ पर किंग है एंड एसूज में आप देख सकते हो नॉइज इवन जो एज का कट आउट है वो भी प्रोमिनेंट नहीं है नव एसूज में एक एडवांटेज भी है यहाँ पर आपको डेडिकेटेड एलईडी फ्लैश भी देखने को मिल जाता है वायर एज नोट सेवन स्क्रीन फ्लैश को यूज करता है सो इस सैंपल में आप देख सकते हो एसूज का इमेज बहुत ही अच्छा है नव इस सैंपल को बैक कैमरा फ्लैश यूज करके लिया गया पर आप देख सकते हो रेडमी का फ्लैश थोड़ा सा पावरफुल है तो थोड़ा सा ब्लोन आउट हो गया है पर इस एसूस ने फ्लैश को सही तरीके से यूज किया है इवन जो ओवरऑल इमेज का एक्सपोजर है वो भी ठीक ठाक है इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोनों फोन की फ्रंट कैमरा से एसूज एन फोन प्रेम टू एंड ए रेडमी नोट सेवन एसूज एन फोन मैक्स प्रो एम टू का फ्रंट कैमरा थर्टीन मेगा पिक्सल वायर एज रेडमी नोट सेवन सेवन का भी फ्रंट कैमरा थर्टीन मेगा पिक्सल आप लोग क्वालिटी चेक कर लो एंड स्टेबलाइजेशन भी चेक कर लो मैं थोड़ा सा तेज चल कर दिखा देता हूँ आप लोगों को एंड चेक द एक्सपोजर कंट्रोल ऑल्सो
तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है दोनों फोन्स की बैक कैमरा से इन फुल एच डी एंड फुल एच डी में आपको ई आई एस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इमेस्टेबलाइजेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है सो so, फुटेज यहाँ पर दोनों ही फोन्स का बहुत ही स्टेबल है इवन यहाँ पर जो एक्सपोजर कंट्रोल एंड जो कलर टोन है वो दोनों ही फोन्स में ऑलमोस्ट सिमिलर है सो so, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो डे लाइट वीडियो रिकॉर्डिंग केपेबिलिटी के मामले में आपको उतना भी ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा तो बैक कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी की बात किया जाए पर क्लियरली देख सकते हो इसूस का इमेज बहुत ही ज्यादा डार्क है वायर एस नोट सेवन तो भी थोड़ा सा लाइट गैदर करने का कोशिश कर रहा है बट यहाँ पर आपको एसूस की बैक कैमरा में एफ वन पॉइंट एट का पर्चा देखने को मिलता है वायरस रेडमी नोट सेवन में आपको एफ टू पॉइंट टू का पर्चा देखने को मिलता है इतना वाइड अपर्चर रहने के बावजूद भी आपको एसूस में बहुत ही कम लाइट देखने को मिल रहा है एंड और एक चीज दोनों फोन में जो ई आई एस है वो लो लाइट में ठीक ठाक काम नहीं करता है ना फ्रंट कैमरा लो लाइट वीडियो रिकॉर्डिंग केपेबिलिटी की बात किया जाए तो यहाँ पर आप अगेन देख सकते हो बैक कैमरा जैसा ही यसूस का फ्रंट कैमरा वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा डार्क है वायर एस नोट सेवन का फुटेज ठीक ठाक है ना रेडमी नोट सेवन में आप स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो अप टू वन ट्वेंटी एफ पी एस इन फुल एच डी बट सैडली यसूस जन फोन मैक्स प्रेम टू में आपको कोई भी स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है ना एसूस जन फोन मैक्स प्राइम टू की बैक कैमरा से आप अल्ट्रा एच डी फोर के वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो जहाँ पर आपको कोई भी ई का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है वायर एस रेडमी नोट सेवन में आप कोई भी फोर के वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो बट एक गुड न्यूज भी है आप फुल एच डी वीडियो इन थर्टी एफ पी एस इवन इन सिक्सटी एफ पी एस भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो सो so गाइज इसके बाद आपको जी कैम वर्सेज स्टॉक कैमरा का भी वीडियो देखने को मिल जाएगा इवन एसूस जन फोन मैक्स प्राइम टू के साथ Redmi Note 7 का स्पीड टेस्ट कंपेरिजन भी देखने को मिल जाएगा सो स्टे ट्यून उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड सब्सक्राइब बटन के पास आपको एक बेल आइकन भी देखने को मिल जाएगा उसको भी दबा देना तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही आपसे मुलाकात होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय